Salut à tous Comment cuire le millet ou mille C'est un aliment qui est très intéressant. Il est très nourrissant et très digeste, vu qu'il ne contient pas de gluten. C'est un aliment qui a été consommé, du moins dans le pourtour méditerranéen, depuis des millénaires et qui est toujours consommé. Mais beaucoup moins que le maïs ou le blé. Il se consomme essentiellement sous forme de galette, de bouillie, mais aussi de couscous. Je vais vous montrer comment on le prépare. C'est une céréale à intégrer absolument dans une alimentation bio. Parce que pour cultiver cette plante, on n'a pas besoin ni d'engrais ni d'irrigation. Elle est extrêmement résistante à la sécheresse. Il y a différentes variétés de milliers. Euh, ici, j'ai pris du millier de cultivation italienne, ce que j'avais sous la main. Donc, pour 200 g de millier, j'ai obtenu cette quantité en faisant bouillir le millier pendant 10 minutes avec 500 ml d'eau. On a ce résultat. Une espèce de couscous. Et donc on peut en faire ce qu'on veut. Une salade ou autre. Maintenant, avec ça, je vais faire du lait. Je vais simplement prendre une cuillerée une cuillerée à soupe comme ceci de mille déjà cuit à laquelle je vais ajouter un bon verre d'eau. Il ne reste plus qu'à mixer le tout pendant quelques secondes. Voici ce que j'ai obtenu. Alors moi j'ai fait assez épais, un peu comme une bouillie. Mais de toute façon, le lait, c'est la version moderne des bouillies qu'on consommait autrefois, en plus léger. Voilà, très facile à préparer, très digeste. Ça peut remplacer un petit déjeuner. Ça peut remplacer, en fait, les céréales du petit déjeuner d'une manière parfaite. Pour aromatiser, on peut mettre un peu de d'écorce de citron. Voilà. On peut aussi sucrer avec une confiture ou autre. Voilà. Merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee. À bientôt.